Jésus est en vie. Le livre de Jérémie chapitre 15 L'Éternel me dit quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéja, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem, qui te plaindra Qui ira s'informer de ton état « Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière, mais j'ai ton ma main sur toi, et je te détruis, je suis là d'avoir compassion. Je les vanne avec le vent aux portes du pays, je prive d'enfants, je fais périr mon peuple qui ne sait pas détourner de ses voies. » Ces veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer, j'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi, je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait enfanté sept fils est désolée, elle rend l'âme, son soleil se couche quand il est encore jour, elle est confuse, couverte de honte. Ceux qui restent, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, dit l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître homme de dispute de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête et cependant tout me maudisse. L'Éternel dit, « Certes, tu auras un avenir heureux, certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications, au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors, à cause de tous tes péchés, sur tout ton territoire. » Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévoré, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. »